আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত দর্শক আজকে আমরা অনার্স তৃতীয় বর্ষের বাস্তব বিশ্লেষণ এই সাবজেক্টের অসীম ধারা ধারার অবিস্মৃতি পরীক্ষা করো ধারার অবিস্মৃতি পরীক্ষা করো একই অধ্যায়ের একই রকম প্রশ্ন কিন্তু একটু নিয়মগুলো ভিন্ন তো এই দুটা প্রশ্ন যদি আমরা করি এই অধ্যায়ে তাহলে মোটামুটি পুরো অধ্যায়ের সবগুলো সমাধানই একই রকম অধ্যায়টা অনেক বড় এবং প্রশ্ন প্রতি বছরই হয় দেখুন এই প্রশ্নটি এসেছিল চোদ্দ সালে এবং আঠারো সালে এখন এই প্রশ্নটি সমাধান করার জন্য আমাদের তিনটি নিয়ম জানা দরকার তিনটির মধ্যে একটি হচ্ছে ডি অ্যালেম্বার্টের অনুপাত পরীক্ষণ অনুযায়ী এই তিনটি শর্ত আছে একটি হচ্ছে যখন এন এর মান ওয়ান থেকে ইনফিনিটি ইউ অফ এন ধারাটি অভিসারী হবে যদি এক্স টু দি পাওয়ার এন লেস দেন ওয়ান বা জিরো এক্স এর মান জিরো থেকে ওয়ান হয় মানে জিরো থেকে ওয়ানের ভিতরে হয় আবার ওয়ান এন এর মান ওয়ান থেকে ইনফিনিটি ইউ অফ এন ধারাটি অপসারী হবে এটা অভিসারী হওয়ার সত্ত্ব ছিল অপসারী হবে যখন একের থেকে এক্স এর মানটা বড় হবে আবার পরীক্ষণটি যদি ব্যর্থ হবে ব্যর্থ হওয়ার সত্ত্ব কি হবে এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান হলে তো আমি বেসিকগুলো আগে শিখাচ্ছি বেসিক যদি এখানে না শিখাই অঙ্কর মধ্যে মানে সমাধানে গিয়ে এলোমেলো হয়ে যাবে যে কোনটা গিয়ে আপনি বুঝতে পারবেন না এখন আমরা এর আগে করলাম দ্বিতীয় তুলনামূলক পরীক্ষণ এবার আমরা এটাকে করব প্রথম তুলনামূলক পরীক্ষণের সাহায্যে তো প্রথম তুলনামূলক পরীক্ষণটা কি অর্থাৎ এটাকে আমরা আরও বলতে পারি শুধু তুলনামূলক পরীক্ষণ যেটা বইয়ের ভাষা দেওয়া আছে এখন এন এন এর মান এক থেকে ইনভি এক থেকে ইনফিনিটি ইউ অফ এন এবং এন এর মান এক থেকে ইনফিনিটি ভি অফ এন এখানে ইউ অফ এন একটা প্রয়োজন ভি অফ এন একটা প্রয়োজন প্রয়োজন দুইটি ধনাত্মক পদযুক্ত ধারা এবং লিমিট এন টেন্স টু ইনফিনিটি ইউ অফ এন ভি অফ ডিভাইডেড ভি অফ এন একটি সসীম এগুলো একটু মনে রাখবেন সসীম ও অশূন্য অঙ্গ করতে এগুলো কাজে লাগবে রাশি হয় তবে ধারা দুইটির উভয়টি অথবা উভয়টি উভয়টি সরি এখানে বাদ পড়েছে যে উভয়টি অভিসারী অভিসারী অথবা উভয়টি অপসারী আরও একটি শর্ত লাগবে সেটি হলো অধি ছন্দবদ্ধ ধারা বা যেটাকে আমরা শুধু বলতে পারি পি ধারা এখন পি ধারা জিনিসটি কি যেটার মান সামেশন এন এর মান এক থেকে ইনফিনিটি ওয়ান ডিভাইডেড এন অফ এন টু দি পার পি ইকুয়াল টু এটাকে আমরা এইভাবে এই ধারাটিকে এইভাবে লিখতে পারি যে ওয়ান ডিভাইডেড ওয়ান টু দি পার পি প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড টু টু দি পার পি প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড টু টু দি পার সরি এখানে থ্রি হবে এখানে ফোর হবে এভাবে চলতেই থাকবে অসীম ধারাটিকে অধিচ্ছন্দবদ্ধ ধারা পি ধারা অথবা পি ধারা বলা হয় এখন এই তিনটি শর্ত সাহায্যেই আমরা সমাধানটি করব এখন চলুন সমাধানে যাওয়া যাক তো সমাধান দেওয়া আছে সরি দেওয়া আছে যে ইনফিনিটি এন এত এন প্লাস ওয়ান এক্স টু দি পাওয়ার এন ডিভাইডেড এন টু দি পাওয়ার থ্রি এখন এখানে আমরা ধরে নেব এরকম যে একটা সমান ইউ অফ এন যেহেতু আমাদের একটা দরকার ইউ অফ এন এবং ভি অফ এন এন প্লাস ওয়ান এক্স টু দি পাওয়ার এন এবং এন কিউ এটাকে আমরা ধরে নিলাম ইউ অফ এন এখন এটাই যদি ইউ অফ এন প্লাস ওয়ান ধরি অর্থাৎ এন এর পরিবর্তে যদি আমি এই একই রাশিতে এন এন এর পরিবর্তে এন প্লাস ওয়ান বসিয়ে দেই তাহলে এখানে এন এর পরিবর্তে এন প্লাস ওয়ান বসালাম অর্থাৎ এখানে আপনি লিখতে পারেন এন ইকুয়াল টু এন প্লাস ওয়ান বসিয়ে পাই তাহলে এন এর পরিবর্তে যদি এন প্লাস ওয়ান বসায় এবং এখানে থাকলো প্লাস ওয়ান এক্স এন প্লাস ওয়ান এন এর পরিবর্তে আমরা এন প্লাস ওয়ান বসাচ্ছি এন এর পরিবর্তে এন প্লাস ওয়ান থ্রি এটাতে আমরা কিন্তু বসে দিলাম এখন এখানে কি হলো তাহলে এন প্লাস টু এক্স টু দি পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান এন প্লাস ওয়ান থ্রি আচ্ছা 
अतएव लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी यू ऑफ एन प्लस ऑन डिवाइडेड इट अगेन हमरा भाग करें देवो धरन इट एक तो शोमी करन दिलाम हमरा इट एक नंबर शोमी करन इट एक दूसरा नंबर ये एक और दूसरी भाग करें दिए लिमिट गुन करें दिसी अपना ये खाने लिखते बारं जे एक और दूसरी के अतः है एक और दूसरी के भाग करे लिमिट गुन करे पाई तो ताई जो दिया है ताहले ये खाने यू ऑफ एन एर मान हमरा की बेच ची जे एन प्लस टू एक्स एन प्लस ऑन डिवाइडेड एन प्लस ऑन टू दिवा थ्री और नीचे यू ऑफ एन तो यू ऑफ एन एर मान अच्छा अलग तरह ले ही ना यहाँ देखो इड़ा जेतु यू ऑफ एन डा नीचे आ चे तो इड़ा ऊपर है चला जावे तो एन क्यूब डिवाइडेड इड़ा नीचे चला आज बे एन प्लस ऑन एक्स टू दिवार एन अच्छा इड़ा एक तो साइड है लिखी लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी यू ऑफ एन प्लस ऑन यू ऑफ एन इक्वल टू यहाँ तक हमरा कौन दे वो जे एन अच्छा यहाँ तक जो दे एन कॉमन नहीं ताहले इखने था ग्लो वन प्लस टू एन एक्स एन प्लस वन इखने जा से ताई लिखलाम नीचे और जा से ताई लिखलाम अखोन सर ये टैग एडजस्ट कर लिखलाम तार पड़े अच्छा एक टू एक हंते के हमरा कॉमन दिवो जे एन क्यूब एक हंते का जो दे एन क्यूब कॉमन नहीं ताहले की था किसे धरुन नेटर उपरे वन प्लस वन डिवाइडेड एन अच्छा ए दूध अर्थ भी तो थे के जो दे अमी एन कॉमन नहीं ऐड जिन्हें श्लोक को करूँ अच्छा हमें आलादा करें लेकिन ये तो थर्ड ब्रैकेट दे ए दूर भी तो तक एन कॉमन नहीं है ये तो क्यूब अब आर ये तो भी तो तक एन कॉमन नहीं हो तो अलग था कि वन प्लस वन डिवाइडेड एन यहाँ ने बाहर था क्लो एक्स टू दी बार एन तो ये पोज़न तो तो कौन धामेला नहीं आशा करी एर पॉर सॉरी गुण अवस्था है ऐसे लिमिट एक्सटेंस टू इनफिनिटी अब आर लिमिट एक्सटेंस टू इनफिनिटी अच्छा ताई जो दिया है ऐडा जिन्हें श्लोक को करूँ अच्छा ये गुला आलादा करें लेकिन ऑन प्लस टू डी दिवार एन एक्स एन प्लस ऑन इनटू यहाँ ना वधरे एन चिलो तो ए एन अर एन एन टू दिवार फोर अच्छा नी এখানে দেখুন এই n এর উপরেও কিন্তু কিউব আছে এটা যদি আমি আলাদা করে লিখি আর এখানে একটি n তাহলে n টু দি পাওয়ার 4 1 প্লাস 1 ডিভাইডেড n আর 1 প্লাস 1 ডিভাইডেড n আচ্ছা চেটার উপর কিন্তু কিউব ছিল এই কিউবটা এখন লিমিট n টেন্ডস টু ইনফিনিটি एड़ा और एड़ा किन्तु काट आ जाए एक नए खाने थाकती से कि एक दिके मुना एक टू भूलाई से जे एक नए बात पूर से कि अच्छा ये एक स्टूडी पार एंड टा बात पूर से ये साइड अजेट अच्छी लो एड़ा बात पूर से अच्छा एड़ा जिन्हें श्लोक को करूँ एड़ा जो दी ऊपरे चला जाए और तब भीती � ताल बियोग होले क्या हुए? x टू दी बार n प्लस ऑन आसे बियोग n। तर मैं नेटा नेटा काटा शुद्ध x थक दिया जाए। छः x टाइम रा लिख लाम। ऑन प्लस टू भाग n डिवाइडेड ऑन प्लस ऑन भाग n। इखाने एक्विजिन इस दागुने इखाने थ्री और इखाने एक टा। अर्थात् फोर। 
এখন যদি আমরা লিমিটের মান বসে দেই n এর মান অর্থাৎ n এর মান যদি বসিয়ে দেই তাহলে কি হবে বসে দেওয়ার পর থাকবে শুধু x আচ্ছা x থাকলো এখন আমরা বলেছিলাম যে পূর্বে সতে ফিরে যাচ্ছি যে দি অ্যালেমবার্টের অনুপাত পরীক্ষণ অনুযায়ী এখানে ধারাটি অভিসারী হবে কখন যখন x এর মানটা একের থেকে ছোট হবে আর ও অপসারী হবে যখন একের থেকে বড় হবে আর ব্যর্থ হবে পরীক্ষণটি ব্যর্থ হবে কখন যখন x এর মানটা অন হবে এখানে কিন্তু x এর আমরা কোনো মান পাইনি শুধু x পেয়েছি যেটা একটি অজ্ঞাত মান মানে আমরা জানি না এটা সমানও হতে পারে আবার ছোটও হতে পারে x এর থেকে এবং বড়ও হতে পারে তো আমরা এখন কি করব এখানে এই কথাটি একটু বাংলায় লিখব যে অনুপাত পরীক্ষণ অনুযায়ী এক্স লেস দেন ওয়ান হলে ধারাটি অভিসারী অভি সারী এক্স এত হলে ধারাটি কি হবে অপসারী অপ সারি ওই শর্তগুলো কিন্তু আমরা লিখতেছি আবার কিন্তু এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান হলে অনুপাত পরীক্ষণ টি ব্যর্থ হবে এখন আমরা ধরে নেব যে এখন ধরি এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান এর জন্য এক্স ইকুয়াল টু ওয়ানের জন্য আমরা প্রথমে যেটা ধরে নিয়েছিলাম যে এখানে এখানে যদি এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান বসাই তাহলে এখানে কি থাকতেছে শুধু এন প্লাস ওয়ান সরি এখানে না এখানে এক্স ইকুয়াল টু যদি ওয়ান বসাই তাহলে এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড এন কিউব থাকতেছে তো সেটাই লিখবো আমরা যে ইউ অফ এন এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড এন কিউব এবং ধরি এটা ধরে নেব যে ভি অফ এন কারণ আমাদের একটা ভি অফ এন দরকার কারণ তুলনামূলক পরীক্ষণের জন্য ইউ অফ এন এবং ভি অফ এন এই দুটাই দরকার এখানে সমান হবে ভি অফ এন ইকুয়াল টু ওয়ান ডিভাইডেড এন স্কোয়ার এখন এই ভি অফ এন ধরার নিয়ম হচ্ছে এরকম যে আমাদের ইউ অফ এন থেকেই ধরতে হবে যে কীরকম যে এন প্লাস এখানে আছে এটা ইউ অফ এন সমান এটা দেওয়া আছে এখান থেকে এন ডিভাইডেড এন কিউব প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড এন কিউব এই প্রথম অংশটা যা হবে তাই আমাদের ভি অফ এন ধরে নেব ওয়ান ডিভাইডেড এন এন একটা কাটা যায় থাকে এন স্কোয়ার তো এটাই আমরা ধরে নিয়েছি আশা করি বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা এখন তুলনামূলক পদ্ধতি অনুসারে তুলনামূলক পরীক্ষণ নুসারে আমরা কি পাই যে লিমিট এন টেন্স টু ইনফিনিটি ইউ অফ এন ভি অফ এন এটা কিন্তু আমরা সূত্র থেকে তুলনামূলক পরীক্ষণ থেকে পাই যে এন টেন্স টু ইনফিনিটি ইউ অফ এন ইউ অফ এন কি আছে যে এন প্লাস ওয়ান এন কিউব এবং ভি অফ এন কি আছে ভি অফ এন যেহেতু নিচে তো এই এন স্কোয়ারটি ওপরে চলে যাবে তাহলে এন স্কোয়ার তাই যদি হয় এখানে এ লিমিট এন টেন্স টু ইনফিনিটি দেখুন কাটা যায় এখানে থাকে এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড এন এখন লিমিট এন টেন্স টু ইনফিনিটি এন ডিভাইডেড এন আলাদা করে নেব লিমিট এন টেন্স টু ইনফিনিটি একটা ব্র্যাকেট দিয়ে রাখি যেহেতু লিমিট আছে এখন ওয়ান প্লাস এন এটা এটা কাটা যায় আচ্ছা এখন আমরা লিমিটের মানটা বসে দেবো লিমিটের মান বসে দিলে ওয়ান প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড এন এর মান ইনফিনিটি ওয়ান প্লাস জিরো যা এন তো এটি কিন্তু একটি সসীম রাশি অসীম কিন্তু না যা একটি সসীম 
রাশি সসীম রাশি মানে কি মানে সীমাবদ্ধ অসীম মানে চলতেই আছে আশা করি আপনারা এটা জানেন আচ্ছা এখন আমরা যেটা বলেছিলাম পি ধারা যেটা এই যে অধি ছন্দবদ্ধ ধারা বা পি ধারা এই এখন পি ধারার কাজ যে আমরা পি ধারা থেকে পাই এখন তুলনা প্রথম তুলনামূলক পদ্ধতির হচ্ছে পরীক্ষণের যে একটি ইয়া যে আমাদের প্রশ্নে বলেছিল কি যে এটা অবিস্তৃতি পরীক্ষা করো ধারাটির অবিস্তৃতি পরীক্ষা করো অবিস্তৃতি পরীক্ষা মানে এটা অবিসারী না অপসারী সেটা আমাদের পরীক্ষা করতে হবে এখন তুলনামূলক পদ্ধতি অনুসারে আমরা জানি যে যে কোনো একটি যদি অবিস্তৃতি মানে অপসারী হয় তাহলে পরেরটিও অপসারী হবে আর একটি যদি অভিসারী হয় মানে একটি অপস্তৃতি হলে সরি উল্টা পাল্টা হচ্ছে হ্যাঁ এখানে বলছিলাম কি দেখুন যদি সসীম হয় তাহলে উভয়টি অভিসারী হয় অভিসারী হবে না হয় অপসারী হবে তো যে কোনো একটা ধরে নিয়ে করব আমরা ধরুন পি ধারা অনুযায়ী এখন পি ধারা হতে ইনফিনিটি এত ভি অফ এন এর জন্য যদি আমরা ধরে নেই যে এত যে কোনো একটি ধরলেই হবে ইউ অফ এনও ধরতে পারেন আপনারা ওয়ান ডিভাইডেড এন স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান ডিভাইডেড ওয়ান স্কোয়ার ওয়ান ডিভাইডেড টু টু স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড থ্রি স্কোয়ার প্লাস চলতেই থাকবে এরকম করে এখন এটা লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন দেখুন পি ধারা কী ছিল ওয়ান ডিভাইডেড এন ডি দুবার পি ইকুয়াল টু ওয়ান ডিভাইডেড ওয়ান ডি দুবার পি প্লাস ওয়ান ডি দুবার ওয়ান ডিভাইডেড টু টু দিবার পি থ্রি টু দিবার পি ফোর টু দিবার পি এখানে কিন্তু মানে আমি বোঝাতে চাচ্ছি এটার কোনো পরিবর্তন হয়নি অর্থাৎ কি বলে মাত্রার কোনো পরিবর্তন হয়নি এখানে দেখুন মাত্রার কোনো পরিবর্তন হয়নি তাহলে এখানে আমরা পি সমান কি পাচ্ছি এখানে কিন্তু আমাদের ছিল পি 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 এর পরিবর্তে এখানে দেখুন এখানে আমরা কি পেয়েছিলাম পি মাত্রাটি ছিল পি তো এখানে পি এর পরিবর্তে কি আছে টু অতএ পি সমান কি হচ্ছে টু তো সেটা লিখলাম আচ্ছা পি সমান যদি টু হয় এখন লক্ষ্য করুন যে এই যে ভি ওপেন ধারাটি এই ধারাটি আচ্ছা এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করুন যেহেতু পি এর মান দুই তাহলে এই পি এর মানটি কি হচ্ছে একের সাথে আমরা সবসময় একের সাথে তুলনা করব কারণ এখানে আমরা কি পেয়েছি ওয়ান এই ওয়ানের সাথে আমরা তুলনা করব যে ওয়ানের থেকে বড় না ছোট যেহেতু এটা ওয়ানের থেকে বড় সুতরাং ধারাটি হচ্ছে অভিসারী অভিসারী কেননা লিখে দেবো যে কেননা পি গ্রেটার দ্যান ওয়ান তো যেহেতু এই ধারাটি অভিসারী তাহলে ইউ অফ এন ধারাটিও কিন্তু অভিসারী তো সুতরাং আমরা কিন্তু ধরে নিয়েছিলাম সুতরাং এক্স ইকোয়াল টু ওয়ান যখন দেখুন এখানে ধরে নিয়েছিলাম কোথায় এক্স ইকোয়াল টু ওয়ানের জন্য তো সুতরাং এক্স ইকোয়াল টু ওয়ান হলে প্রদত্ত ধারাটি কি কী পেলাম আমরা ধারাটি অভিসারী तो ये आजकल भिडियो जो भिडियो भल लागे लाइक शेयर सबसक्राइब कर पशे थकबें धन्यवाद